ഹായ് ഐസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൂളംസിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പറയുന്നതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചാർജ് അല്ലേ പ്ലസ് ക്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് നെഗറ്റീവ് ക്യൂ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർജ് ഞാനിവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ചാർജിന് അതിൻ്റെ ചുറ്റും എത്ര ദൂരം വരെയാണോ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത്രയും ദൂരം അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ഒരു ചാർജിന് ഇതാ ഇത്രയും ദൂരം വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വേറൊരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിനെ കൊണ്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇവൻ കാരണം അല്ലേ അപ്പം ഏസ് എ റിസൾട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടോ നോക്കിൽ അത് പുഷ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അത് പുള്ള് ചെയ്യപ്പെടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഇത്രയും അപ്പം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളൊരു ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇലക്ട്രി ഈ ഒരു ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വെളിയിൽ ഞാൻ അല്ലെ പുറത്ത് ഞാനൊരു ചാർജിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ചാർജിന് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവൻ കാരണം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയാണോ ഈ ചാർജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തത് അവൻ ആ പ്ലേസിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലെ യാതൊരു ഫോഴ്സും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് വെച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എട്ടുകാലി അല്ലെ എട്ടുകാലിയുടെ വലയിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എട്ടുകാലി അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും കാരണം ആ വല അല്ലെ എട്ടുകാലിയുടെ വല എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവൻ്റെ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ആര് വന്നാലും അവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചാർജ് അല്ലെ ഒരു ചാർജിൻ്റെ ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ചാർജ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജിന് എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടും ഞാനിവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ പോസിറ്റീവ് ക്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അട്രാക്ഷൻ ആയത് കാരണം ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണെന്ന് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ലേ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അവിടെ ഉള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം ഈ പോയിൻ്റിൽ ഞാനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെ പ്ലസ് ക്യൂവിനെ ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്തായാലും ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കാം ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂ ആയിരിക്കില്ലേ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചാർജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് അല്ലെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെ അതാണ് ക്യൂ അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ചാർജ് എത്രത്തോളം വലുതാവുന്നോ അത്രത്തോളം കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ഇവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അല്ലേ എത്രത്തോളം കുറവാവുന്നോ അത്രത്തോളം കുറവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ എഫ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ എഫ് എക്ടർ ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെക്ടർ സിമ്പിൾ കൊടുക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് രണ്ടും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഏരു ഞാൻ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്കെലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി
So, this e equation is the same as the e vector is equal to f vector by q. Right? So, force per charge, right? force per unit charge, we have expression in the electric field. In the expression. So, from this equation, we have the electric field is equal to force per charge, right? force per unit charge. That is, if you have a unit charge, I have a point in the point, how much force is experienced? If you have a unit charge, how much force is experienced? It is a rate. It is a rate. It is a rate. If you have a pen, you can use a rate of 10 rupees. If you have a rate of 10 rupees, you can use a rate of 10 rupees. If you have a rate of 10 rupees, you can use a rate of 10 rupees. If you have a rate of 10 rupees, you can use a rate of 10 rupees. If you have a rate of 10 rupees, you can use a rate of 10 rupees. If you have a rate of 10 rupees, you can use a rate of 10 rupees. Now, in this case, we have the unit charge experience in the force of the electric field. Now, we have to do this. If you have a charge, you can use this point. If you have a total force in that point, we have to use this charge. We have to use this charge as a total force. Now, we have to use the electric field as a rate. Now, we have to use this rate as a rate. Do you understand that? That is the electric field. So, the electric field is the rate. What rate is the rate? One unit charge is going to be the force experience. So, the electric field is not the same. If you have a doubt, this is the source charge. E plus Q is the source charge. We are considering this charge in the electric field. So, I am going to put this charge in the electric field. This charge is going to be the charge in the electric field. It is going to be the same area. It is going to be the force exerting. Now, this expression we apply to use, this expression we use, we have to use this charge to get rid of the charge. So, we can use this equation to get rid of the charge. Now, we have to use the source charge to get rid of the charge. So, we have to use the charge to get rid of the charge. Now, we have to use the charge to get rid of the charge. Now, we have to use the charge to get rid of the charge. In this case, force F vector is equal to F vector. The force is equal to E plus Q charge experience. That's why it's even. This force is equal to E plus Q charge experience. So, this force is equal to E plus Q charge experience. So, this force is equal to E plus Q charge experience. So, this force is equal to E plus Q charge experience. So, this force is equal to E plus Q charge experience. So, this force is equal to E plus Q charge experience. So, this force is equal to E plus Q charge experience. So, this force is equal to E plus Q charge experience. So, this force is equal to E plus Q charge experience. So, this force is equal to E plus Q charge experience. So, this force is equal to E plus Q charge experience. So, this force is equal to E plus Q charge experience. So, this force is equal to E plus Q charge experience. So, this force is equal to E plus Q charge experience. So, this force is equal to E plus Q charge experience. So, this force is equal to E plus Q charge experience. So, this force is equal to E plus Q what does that mean? Force on 2 due to 1. 1 is equal to 2 in the force. That is f vector 2 1. Which is equal to k. 1 by 4 pi epsilon 0 is equal to k. Because 1 by 4 pi epsilon 0 is equal to k. It is free space in these two charges. But k is equal to k. It 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 is equal to k. So, the first charge is the product of two charges. That's why we call it Coulomb's law. This is the force according to Coulomb's law. Now, the first charge is the magnitude of Q multiplied by second charge is the magnitude of Q multiplied by second charge is the magnitude of small q divided by square of distance. So, that is R square. Now, in the LHS, we have a vector symbol provided. So, in the RHS, we have to specify the direction. How do we specify it? By using a unit vector R cap. R cap to 2 from 1. 2 2 from 1. That's why 2 1 is here. So, this is the force. Even experience is the force. That's the direction in this direction. Okay. Now, we have to look at the electric field. E vector. E vector is the same. F vector by Q. F vector is the same. So, it is KQQ by R square R cap 2 1 divided by Q. Q is the magnitude. So, this is cancelled out. So, we will get the other thing. E vector equals k q by r square r cap to 1. R cap to 1. Now, we will get the E vector k q by r square r cap to 1. So, this is our final equation. E vector is equal to k q by r square r cap to 1. So, what is the electric field in the direction? What is the direction in the force in the same direction? What is the electric field in the same direction? What is the force in the direction? What is the force in the direction? What is the electric field in the same direction? This is the SI unit. What is the electric field in the SI unit? SI unit. SI unit is the same as 
ഫോഴ്സ് ബൈ ചാർജ് ആണ് അല്ലേ ഫോഴ്സ് ബൈ ചാർജ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ചാർജിൻ്റെ അല്ലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ലോൺ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ഇട്ടു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി അല്ലെ കൂളോംബ് ആണ് ചാർജിൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളോംബ് അല്ലെ എൻ സി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എഴുതാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലയും നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രം ദിസ് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കണം മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലേഷൻ ബൈ ചാർജ് ആണ് സോ മാസ് അല്ലേ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലേഷൻ മാസിൻ്റെത് എം ക്യാപിറ്റൽ എം ആക്സിലറേഷൻ്റെ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ്റെത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി അല്ലെ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ടൈം കറണ്ടിൻ്റെത് ആംബിയർ ആണ് ടൈമിൻ്റെത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് അല്ലേ അത് നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് എന്താ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുക എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ പിന്നെ ആംബിയർ ആംബിയർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യ